എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നമസ്കാരം സെൻ്റർ ഫോർ സയൻസിൻ്റെ എസ് എസ് എൽ സി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സീരീസിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പൊതുവായ ആശയങ്ങൾ പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നമ്മുടെ നമ്പർ നമ്പേഴ്സിനെയും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രഖീയ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സും കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഒന്ന് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും അതായത് നമ്മൾ എണ്ണുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എക്സെട്ര അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എത്ര വലിയ സംഖ്യ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഓർ സീക്വൻസ് ഓഫ് കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എക്സെട്ര തുടങ്ങി ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഓർ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അടുത്തതായിട്ട് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സീറോ ആഡ് ചെയ്താൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്ര അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോയുടെ സീറോയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നു അതാണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ അടുത്ത സീക്വൻസ് ഇതെല്ലാം സീക്വൻസ് ആണ് ഇത് സീക്വൻസ് ആണ് ഇത് സീക്വൻസ് ആണ് അടുത്തത് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്ര ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ കൂടി കൂട്ടുന്നു അതായത് മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് നാല് എക്സെട്ര എക്സെട്ര മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഈ ഇത്രയും സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സീക്വൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്നും പറയുന്നു അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സും പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സും ഇത് നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ അല്ലാത്ത സീറോയും കൂടെ ഉൾപ്പെടു ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് ശ്രേണിയാണ് അടുത്തതായിട്ട് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പൊ ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഈ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷനുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതൊരു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ ഭിന്നമാണ് ഇതൊരു വിഷമ ഭിന്നമാണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വരാം നെഗറ്റീവ് ടു ബൈ സെവൻ ഇതെല്ലാം റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കതിൻ്റെ പൊതുവായ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ബൈ ക്യു എന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതുന്ന ഏതൊരു സംഖ്യയും റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ക്യു സീറോ ആകാൻ പാടില്ല ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സീറോ വരരുത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സീറോ അല്ലാത്ത എല്ലാ നമ്പേഴ്സും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു നമ്പർ എടുക്കുന്നു മൈനസ് നാല് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് നാല് ബൈ ഒന്ന് എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു നമ്പർ എടുക്കുന്നു അഞ്ച് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് ബൈ ഒന്ന് പി ബൈ ക്യു ഫോം ആണ് അതുകൊണ്ട് അതും റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് സീറോ റാഷണൽ നമ്പർ ആണോ ആണ് സീറോ ബൈ ഫൈവ് അതും റാഷണൽ ഫോം ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സീറോ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം സീറോ ബൈ സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം സീറോ ബൈ സെവൻ എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് റാഷണൽ നമ്പർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പഠ
നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ റാഷണൽ നമ്പർ എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് പി ബൈ ക്യു എന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്നതും ക്യു സീറോ അല്ലാത്തതുമായ എല്ലാ സംഖ്യകളും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് ടു ബൈ സെവൻ തുടങ്ങി എല്ലാ നമ്പേഴ്സും മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റാഷണൽ നമ്പറാണ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാഷണൽ നമ്പറാണ് സീറോ റാഷണൽ നമ്പറാണ് ഒന്ന് റാഷണൽ നമ്പറാണ് നൂറ് റാഷണൽ നമ്പറാണ് ആയിരം റാഷണൽ നമ്പറാണ് എല്ലാം റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി വൈ ക്യു എന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ കഴിയാത്ത സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ അഭിന്നക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അഭിന്നക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് പൈ അപ്പൊ പലപ്പോഴും പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവും പൈ സി ഗൾ ടു ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൈയുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള റാഷണൽ ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റാഷണൽ നമ്പറാണ് പക്ഷെ പൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണ് ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഫോർ കാൽക്കുലേഷൻ പർപ്പസ് കണക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് എഴുതുന്നത് ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ റാഷണൽ നമ്പറാണ് പക്ഷെ പൈയുടെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് ആ നമ്പർ ഇറാഷണൽ നമ്പറാണ് അഭിന്നകമാണ് അതുപോലെ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പറാണ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറാഷണൽ നമ്പറാണ് പക്ഷെ റൂട്ട് ഫോർ ഇറാഷണൽ അല്ല കാരണം റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാഷണൽ ആണ് ടു ബൈ വൺ എന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും റൂട്ട് ഫൈവ് നമുക്ക് റാഷണൽ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് സിക്സ് ഇറാഷണൽ നമ്പറാണ് ഇതെല്ലാം ഇറാഷണൽ നമ്പറാണ് പൈ ഇറാഷണൽ റൂട്ട് ടു ഇറാഷണൽ റൂട്ട് ത്രീ ഇറാഷണൽ റൂട്ട് ഫൈവ് ഇറാഷണൽ റൂട്ട് സിക്സ് ഇറാഷണൽ ഇതിനിടയിൽ റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന റാഷണൽ നമ്പറാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഭാജ്യ സംഖ്യകളാണ് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏത് നമ്പറിനാണോ ആ നമ്പരും ഒന്നും മാത്രം ഘടകങ്ങളായി വരുന്നത് അതായത് ഒന്നും ആ സംഖ്യയും മാത്രം ഘടകങ്ങളായി വരുന്ന ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്നേ ഗുണം രണ്ടെന്ന് മാത്രമേ എഴുതാൻ കഴിയുള്ളൂ വേറൊരു രീതിയിലും നമുക്ക് ഇതിനെ ഗുണിച്ചെഴുതാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല രണ്ട് മൂന്നെടുത്ത് നോക്കാം മൂന്നിനെ നമുക്ക് ഒന്നേ ഗുണം മൂന്നെന്ന് എഴുതാം നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ നാലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാലിനെ നമുക്ക് ഒന്നേ ഗുണം നാലെന്ന് എഴുതാം രണ്ടേ ഗുണം രണ്ടെന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഈ നാലിനെ നമുക്ക് ഒന്നും നാലും കൂടാതെ രണ്ട് ഘടകമായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നാലിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് നാല് രണ്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ എട്ടെടുക്കുവാണെങ്കിൽ എട്ടിനെ നമുക്ക് രണ്ടേ ഗുണം നാലെന്ന് എഴുതാം നാലേ ഗുണം നാലേ ഗുണം രണ്ടെന്ന് എഴുതാം എട്ടേ ഗുണം ഒന്നെന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഒരു ഈ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴും ഈ സംഖ്യകൾക്ക് ആ സംഖ്യയും ഒന്നും കൂടാതെ വേറെ സംഖ്യകൾ ഘടകങ്ങളായി വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സംഖ്യകൾ അഭാജ്യ സംഖ്യകളല്ല ഇവ ഭാജ്യ സംഖ്യകളാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഖ്യക്ക് ആ സംഖ്യയും ആ സംഖ്യയും ഒന്നു മാത്രം ഘടകങ്ങളായി വരുന്നുവെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അഭാജ്യ സംഖ്യ രണ്ടൊരു അഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് രണ്ടേ ഗുണം ഒന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഒന്നും രണ്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് അഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് പ്രൈം നമ്പറാണ് കാരണം ഒന്നേ ഗുണം മൂന്ന് എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ അതിനെ എഴുതാൻ കഴിയൂ വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതാൻ കഴിയില്ല നേരെ മറിച്ച് നാല് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല കാരണം നാല് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ രണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒന്നിനെ നാലിനെയും കൂടാതെ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇനി അഞ്ച് നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്നേ ഗുണം അഞ്ചെന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയൂ ഒന്നും അഞ്ചും മാത്രമേ ഘടകമായിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രൈം നമ്പർ അഞ്ച് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ സീക്വൻസ് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എട്ട് അഭാജ്യ സംഖ്യയല്ല ഒൻപത് അഭാജ്യ സംഖ്യയല്ല കാരണം ഒന്ന് ഒമ്പത് മൂന്ന് ഘടകമായി വരുന്നു പത്ത് അഭാജ്യമല്ല കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ഘടകങ്ങളായി വരുന്നു പിന്നീട് വരുന്നത് പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെ
എല്ലാവരും ഇത് ഓർത്ത് മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടതാണ് പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം റിയൽ നമ്പേഴ്സ് രേഖീയ സംഖ്യകളെന്നും കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്നും അതിൽ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് എന്നാൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എക്സെട്ര അതാണ് കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി പൂജ്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും സീറോയും ചേരുന്നതാണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് റാഷൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭിന്ന സംഖ്യ രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റാഷൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂന്നും റാഷൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇത് കൂടാതെ ത്രീ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് ടു ബൈ സെവൻ ഇതെല്ലാം റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് റാഷണൽ അല്ലാത്ത സംഖ്യകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇറു റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഭിന്നക സംഖ്യകൾ എന്ന് വിളിക്കും ഉദാഹരണം പൈ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് റൂട്ട് സിക്സ് എക്സെട്ര ഇതെല്ലാം ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് റാഷൻ നമ്പർ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇത്രയും എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് അപാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സംഖ്യയ്ക്ക് ആ സംഖ്യയും ഒന്നും മാത്രമേ ഘടകമായിട്ടുള്ളൂ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഓൺലി ഫാക്ടർ the number is having only factor that is one and the number itself that number is called the prime number example 2 3 5 7 11 idana abhajya sankhyagalde sequence ennu parayunnathu അടുത്ത് നമുക്ക് ആൾജിബ്രിക് ഫോം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആൾജിബ്രിക് ഫോമിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് എക്സെട്ര ഇതാണ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൾജിബ്രിക് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം നോക്കണം രണ്ടും നാലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് രണ്ട് ഇവിടെ വ്യത്യാസം രണ്ട് ഇവിടെ വ്യത്യാസം രണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ഗുണിതമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൾജിബ്രിക് ഫോമിന് നമ്മൾ എക്സ് എൻ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾജിബ്രിക് ഫോം ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ആൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പദം കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു രണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പദം കിട്ടും മൂന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് മൂന്നാമത്തെ പദം കിട്ടും നാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ നാലാമത്തെ പദം കിട്ടും അപ്പം നോക്ക് ഇത് പദസ്ഥാനമാണ് ഈ ചെറിയ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പദസ്ഥാനവും പദവും ഇത് പദം ടേമാണിത് ഇതെന്താണ് പദസ്ഥാനം ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് പദങ്ങൾ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പദങ്ങളാണ് ഇത് ഒന്നാം പദം ഇത് രണ്ടാം പദം മൂന്നാം പദം നാലാം പദം അഞ്ചാം പദം അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നുള്ളത് പദസ്ഥാനമാണ് ദറ്റ് മീൻസ് പൊസിഷൻ ഇത് ടേമാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് ഈ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൾജിബ്രിക് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ ബീജഗണിത രൂപമാണ് എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കണം മറ മറന്നു പോകേണ്ട കാര്യമല്ല അത് അടുത്തതായിട്ട് ഒറ്റ സംഖ്യ നമുക്ക് എഴുതാം ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് പതിനൊന്ന് എക്സെട്ര അപ്പൊ നോക്കൂ നമ്മളിപ്പോ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പദം ഒന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പദം മൂന്ന് അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഒന്ന് കുറവാണ് ഈ രണ്ടിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറവ് ഇതിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറവ് ഇതിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറവ് ഇതിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറവ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഓട് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും അപ്പൊ അതിന്റെ എന്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ ആൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ടു എൻ ആണ് ടു എൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ഒറ്റ സംഖ്യ കിട്ടും ഓർത്തിരിക്കുക ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ ആൾജിബ്രിക് ഫോം ടു എൻ ഒറ്റ സംഖ്യ ഇതമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മൂന്നാണ് അപ്പോൾ മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമായി എഴുതാം
നാല് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൾജിബ്രിക് ഫോം ഇങ്ങനെ എഴുതാം നാലൻ അപ്പോൾ അഞ്ചിന്റെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ ഫൈവൻ പത്തിന്റെ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ പത്തൻ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക ഒരു സീക്വൻസ് തന്നാൽ അതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ രണ്ടാണെങ്കിൽ ടു എൻ വരും ഇവിടെ മൂന്നാണെങ്കിൽ മൂന്ന് എൻ വരും ഇവിടെ നാലാണെങ്കിൽ നാലൻ വരും ചില കേസുകളിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് കുറയുകയോ കൂടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും അത് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാൻ കഴിയും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പോളികൺ പോളിഗണിന്റെ പോളിഗണിന്റെ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസിനെ സംബന്ധിച്ച പൊതുവായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് പഠിക്കും ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ത്രികോണം ചതുരം പഞ്ചഭുജം ഹെക്സഗൺ ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ പെൻറ്റഗൺ ഹെക്സഗൺ എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് മൂന്ന് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് നാല് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് അഞ്ച് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ആറ് ആന്തരകോണുകളുടെ തുക അല്ലെങ്കിൽ സം ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഇക്വേഷൻ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡുകളുടെ എണ്ണമാണ് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് നാല് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് അതേ രീതിയിൽ പോകും സീക്വൻസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക അല്ലെങ്കിൽ സം ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം ഇൻഡിക്വേഷൻ ആണത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിന് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസും ഉണ്ട് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസും ഉണ്ട് സംശയം ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പറയാം ഒരു ത്രികോണം എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഒരു വശം നീട്ടി വരച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന കോണം ആ കോണിന് നമുക്ക് എക്സ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം ആ കോൺ എന്താണ് ആന്തരകോണാണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കാണുന്ന കോൺ വൈ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇത് ബാഹ്യ കോണാണ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളാണ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവർ തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധം ഇതാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി എൺപത് ആയിരിക്കും ഒരു ആന്തരകോണും ബാഹ്യ കോണും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന തുക നൂറ്റി എൺപതായിരിക്കും ലീനിയർ പെയർ ജോഡിയാണ് അപ്പൊ ബാഹ്യ കോണുകളുടെ ഒരു ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബഹുഭുജത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ ഇത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി വരും ഇവിടെയും നമുക്കൊരു നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി വരും ഇവിടെയും നമുക്കൊരു നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി വരും അപ്പോൾ ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെയും ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക നമ്മൾ എടുത്താൽ അതും മുന്നൂറ്റി അറുപത് തന്നെയായിരിക്കും പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക എടുത്താലും മുന്നൂറ്റി അറുപത് മാറുന്നില്ല കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഹെക്സഗണിൻ്റെ ബാഹ്യ കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ തുകയും മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് അപ്പോൾ സൈഡ്സ് കൂടിയാലും എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം കൂടുന്നില്ല ഇനി ഒരാന്തരകോൺ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ത്രികോണത്തിന് നമുക്കറിയാം ആന്തരകോണുകളുടെ തുക സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി ബൈ ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എടുക്കും അപ്പം അടുത്തതാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ നാല് ഇതിൻ്റെത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ഇതിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക അത് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ബൈ അതിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് അടുത്തത് ഇത് ഹെക്സഗൺ ആകുമ്പോൾ ആറ് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരാന്തരകോണം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരാന്തരകോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരാന്തരകോൺ നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരാന്തരകോൺ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് ത്രികോണത്തി
പെൻഡഗൺ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ ആണെങ്കിൽ റെഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സൈഡ്സും തുല്യമാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെഗുലർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഒരു കോൺ ഒരു കോൺ നൂറ്റി നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഹെക്സഗൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു കോൺ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ബാഹ്യ കോൺ ഒരു നമുക്കറിയാം എല്ലാത്തിന്റെയും ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് അപ്പൊ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു ബാഹ്യ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ മൂന്ന് ഇതിന്റേതാകുമ്പോൾ വീണ്ടും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ നാല് അടുത്ത പെൻഡഗൺ ആകുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ അഞ്ച് ഹെക്സഗൺ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ ആറ് ഇതേ രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏഴ് എഴുപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ബാഹ്യ കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി പെൻഡഗന്റെ ഒരു ബാഹ്യ കോൺ എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ഹെക്സഗന്റെ ഒരു ബാഹ്യ കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രി എന്നിങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതും ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് ഇതും ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് ഇത് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ സീക്വൻസ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ നിവാരണം ചെയ്യുകയാണ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെയും രണ്ട് ശിഷ്ടം വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെയും ശ്രേണികൾ എഴുതുക ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ പലർക്കും മനസ്സിലാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ആൻസർ സീറോ ആണ് സീറോ ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ റിമൈൻഡർ സീറോ അപ്പോൾ ഒന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഹരണഫലം സീറോ കിട്ടും ശിഷ്ടം കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നമുക്ക് ഒന്ന് എന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇതേ രീതിയിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ ഒന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത സംഖ്യ തീർച്ചയായിട്ടും മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി അതായത് ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ നാല് വീണ്ടും മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് വീണ്ടും മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ പത്ത് വീണ്ടും മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ പതിമൂന്ന് ഈ സംഖ്യകൾ നിങ്ങൾ ഓരോന്നും എടുത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക പതിമൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്ടം ഒന്ന് അപ്പൊ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന എണൽ സംഖ്യകളുടെ തുടക്കം ഒന്നിൽ തുടങ്ങാം ഒന്ന് നാല് ഏഴ് പത്ത് ഇനി രണ്ട് ശിഷ്ടം വരുന്ന സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നമുക്ക് രണ്ട് എഴുതാം കാരണം രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് പൂജ്യം കൊടുക്കാം പൂജ്യം ഗുണം മൂന്ന് പൂജ്യം ശിഷ്ടം രണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ രണ്ട് അടുത്ത സംഖ്യ മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ അത്ര കിട്ടും അഞ്ച് വീണ്ടും അഞ്ചിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ എട്ട് വീണ്ടും മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് വീണ്ടും മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനാല് എക്സെട്ര ഇതേ രീതിയിലായിരിക്കും പോകുന്നത് ഇനി ഇതേപോലെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മൂന്ന് ശിഷ്ടം കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ മൂന്ന് എഴുതാം പിന്നെ അഞ്ചു കൂട്ടുക വീണ്ടും അഞ്ചു കൂട്ടുക വീണ്ടും അഞ്ചു കൂട്ടുക അതേ രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ മതിയാവും ഇപ്പോൾ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ശിഷ്ടം കിട്ടുന്ന സംഖ്യ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ രണ്ട് വീണ്ടും ആറ് കൂട്ടുക പിന്നെ ആറ് കൂട്ടുക ആറ് കൂട്ടുക അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് സീക്വൻസ് എഴുതാൻ പറ്റും അടുത്തതായിട്ട് ഈ ചോദ്യവും ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഒന്നും കൂടി മറ്റ് പലതരത്തിൽ വിവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യം കൂടി ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ആറ് എന്നീ അക്കങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞ് ആറ് എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്ന് എഴുതാം പതിനാറ് എഴുതാം ഇരുപത്തി ഒന്ന് എഴുതാം ഇരുപത്തി ആറ് എഴുതാം മുപ്പത്തി ഒന്ന് എഴുതാം മുപ്പത്തി ആറ് എഴുതാം ഇതെല്ലാം ഒന്നുകിൽ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആറിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളാണ് ഇതിനെ
ഒന്നിൽ തുടങ്ങി അഞ്ച് കൂട്ടി എഴുതുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേ ശ്രേണി സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം വൺ ആഡിംഗ് ഫൈവ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് സീക്വൻസ് രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് പറയാം അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശിഷ്ടം കിട്ടുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൺ ഡിവൈഡിംഗ് ബൈ ഫൈവ് സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഗിവിംഗ് വൺ എസ് റിമൈൻഡർ അതായത് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശിഷ്ടം കിട്ടുന്ന ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിയാണ് ഇനി വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ശിഷ്ടം കിട്ടുന്ന ശ്രേണി അതായത് വെൻ ഡിവൈഡിംഗ് ബൈ ടെൻ the sequence that gives 1 or 6 as reminder when dividing by 10 the sequence giving 1 or 6 as the reminder ithara idu pole pala reethiyil namakku ee sequence ne namakku nirvajikkan kariyum ee sequence ne namakku pala reethiyil namakku nirvajikkan kariyum onnamathe എക്സസൈസിൽ ഇനി നമുക്ക് അവശേഷിക്കുന്ന അവസാനത്തെ ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർ അവരുടെ പേജ് നമ്പർ പത്തിലെ ചോ പേജ് നമ്പർ പത്തിലെ ചോദ്യമാണ് അതായത് പേജ് നമ്പർ പതിനൊന്ന് പേജ് നമ്പർ പതിനൊന്നിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ ടാങ്ക് കണ്ടൈൻസ് തൗസൻഡ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ and it flows out at the rate of 5 liters per second how much water is there in the tank after each second write their number as a sequence adayathu 100000 liter vellam ulla oru tankil ninnum ore secondilum 5 liter vellam veedum porathekku pogunu ore secondilum tankil micham ulla vellam etrayana adayathu ore secondil 5 liter poyal 1000 5 1995 വീണ്ടും അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളം പോകുമ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറിൽ നിന്നും വീണ്ടും അഞ്ച് കുറയ്ക്കുക തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അഞ്ച് കുറയ്ക്കുക തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് വീണ്ടും അഞ്ച് കുറയ്ക്കുക തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് വീണ്ടും അഞ്ച് കുറയ്ക്കുക തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ഇതേ രീതിയിലായിരിക്കും പോകുന്നത് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ടാങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വെള്ളം തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ലിറ്ററാണ് അപ്പോൾ ടാങ്കിൽ മിച്ചം വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിൻ്റെ സീക്വൻസ് ആണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ആൽജിബ്ര ഓഫ് സീക്വൻസസ് ശ്രേണികളുടെ ബീജഗണിതം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പടം സ്ക്വയർ ആണ് ചതുരം സമചതുരമാണ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ വശങ്ങളുള്ള നാല് സമചതുരങ്ങൾ സ്ക്വയർസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വശങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എക്സെട്ര അവയുടെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുറ്റളവിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ നാല് ഗുണം ഒന്ന് നാല് നാല് ഗുണം രണ്ട് എട്ട് നാല് ഗുണം മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് നാല് ഗുണം നാല് പതിനാറ് എക്സെട്ര പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വശം ഗുണം വശമാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഗുണം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് നാല് മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് ഒൻപത് നാല് ഗുണം നാല് പതിനാറ് ഇങ്ങനെ പോകും ഇത് പരപ്പളവിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഇത് ചുറ്റളവിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഇത് വശങ്ങളുടെ സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഈ സീക്വൻസിൽ ഒന്നാമത് കാണുന്ന ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് ഇതിലെ ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ പദം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഒന്നാം പദമാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് വിളിക്കും ഇത് രണ്ടാം പദം ഇത് മൂന്നാം പദം തേർഡ് ടേം ഇത് ഫോർത്ത് ടേം ആണ് ഈ സീക്വൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം ഫോർത്ത് ടേം ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതില് നമുക്ക് ഇതിലുള്ള 
ഒരു സീക്വൻസ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് എക്സെട്ര ഇതിൽ നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓൾജിബ്ര എന്ത് ടേം എഴുതണം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് നാല് വീതം കൂട്ടി കൂട്ടിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പം നമുക്ക് ഫോർ എൻ എന്ന് എഴുതാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൾജിബ്രിക് ഫോം ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ മുകളിലോട്ട് പോകും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെയാണ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ പോകുന്നത് ഒന്നാം പദം കിട്ടാനായിട്ട് എന്നിന് ഒന്ന് കൊടുക്കണം രണ്ടാം പദം കിട്ടാനായിട്ട് എന്നിന് രണ്ട് കൊടുക്കണം മൂന്നാം പദം കിട്ടാനായിട്ട് എന്നിന് മൂന്ന് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടേംസ് കിട്ടുന്നത് അടുത്ത ഒരു സീക്വൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ആറ് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് എക്സെട്ര ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കണം അഞ്ച് വ്യത്യാസം നോക്ക് അഞ്ച് വ്യത്യാസം നോക്ക് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് എൻ എൻ നമുക്ക് എഴുതാം അഞ്ച് എൻ ഫൈവ് എൻ ിൽ നിന്നും പക്ഷെ നമുക്കറിയാം എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ചാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒന്നാം പത് ഒന്നാണ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒന്നെത്തും നാല് കുറയ്ക്കണം ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ഫോർ ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ പദം അഞ്ച് ഗുണ ഒന്ന് അഞ്ച് മൈനസ് നാല് ഒന്ന് രണ്ടാം പദമാകുമ്പോൾ അഞ്ച് ഗുണം രണ്ട് മൈനസ് നാല് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് മൈനസ് നാല് ആറ് ആറാം ആറാണല്ലോ രണ്ടാം പദം മൂന്നാം പദമാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഗുണം മൂന്ന് മൈനസ് നാല് ഐ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് മൈനസ് നാല് സമം പതിനൊന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ പദം ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ പദങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൾജിബ്രിക് ഫോം ആൾജിബ്രിക് ഫോം ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പദവും പദസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്നു പദവും പദസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം That means the relation between term and its position. Position in the Varanyal, it is 1, 2, 3, 4. Nalamatha position. 1, 2, 3, 4. Term in the Varanyal, it is 1, 2, 3, 4. Term in the Varanyal, it is 1, 2, 3, 4. ഇവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള ടേം നാലാണ് ഇവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള ടേം ഒന്നാണ് ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള ടേം നാലാണ് അപ്പോൾ ടേം ആൻഡ് പൊസിഷൻ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടേം ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ആൾ ജിബ്ര ആൾ ജിബ്രിക് ഫോം 